మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒక మంచి పేరు ఉంది ఒకప్పుడు అది ఏంటి అంటే మీడియా మేనేజ్మెంట్ విషయంలో చాలా సిద్ధహస్తుడు అదే టైంలో ఏదైనా వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేయడంలో కూడా ఆయన చాలా సిద్ధహస్తుడు అనే ఆరోపణలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి అది నెగిటివా పాజిటివ్ అనేది పక్కన పెడితే నిజంగా మేనేజ్ చేయడంలో మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీ దగ్గరున్న చాణిక్యత అనుకోండి లేదంటే ఆ చాతుర్యం అనుకోండి అది వేరే వాళ్ళ దగ్గర లేదు అనేది మొదటి నుంచి వినిపిస్తుంది మేబీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అదేనేమో అని అనుకోవాలి ఇప్పటికీ ఎల్లో మీడియా ఎల్లో మీడియా అనే పదం వినిపిస్తుంది అంటే కారణం ఏంటి ఆ ఎల్లో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ పచ్చ అనే పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది పచ్చ మీడియా పచ్చ మీడియా అంటారు అంటే ఓకే అది రకం అది కూడా ఒక రకంగా పాజిటివ్గా చూసుకుంటే అలాగా ఒక వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేసుకోవడం తమకు అనుకూలంగా అనేది చాలా గొప్ప విషయమే ఒక రకంగా అది అందరికీ చేత కాదు ఓకే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ టాపిక్ వస్తుంది ఏంటంటే అంత అద్భుతంగా ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్న అంత అత్యద్భుతంగా ఒక పచ్చ మీడియాను ఒక కోటరీగా కట్టుకున్న ఎందుకు అంటే తన పార్టీకి సంబంధించి ఒక్కొక్కసారి పార్టీ పునాదులు కూలిపోయే ట సమయంలో ఈ చుట్టూ ఉన్న ఈ కోటరీ ఈ పచ్చ మీడియా ఆ కూలిపోయే పునాదుల్ని కాపాడుతూ అవసరమైతే పైకి ఎత్తాల్సిన టైంలో కొన్ని జాకీలు వేసి పైకి లేపుతూ ఉంటాయన్నమాట అది ఒక అద్భుతమైన అలాంటి ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అయితే ఇప్పుడు తాజాగా అలాంటి వ్యవస్థలేమీ పనికి రావు అనే విధంగా ఒక అత్యద్భుతమైన వ్యవస్థ తెర మీదకి వచ్చింది అదే డిజిటల్ మీడియా అలాగే సోషల్ మీడియా ఎందుకు అంటే ఇది మనం ఏదో చెప్తున్నది కాదు ఒక రిపోర్టు తెర మీదకి వచ్చింది ఆ రిపోర్ట్ చూస్తూ ఉంటే ఆ రిపోర్టు గనక పరిశీలిస్తే నిజంగా ఇప్పుడు అద్భుతమైన వ్యవస్థలను నిర్మించుకున్న సీనియర్ రాజకీయ నాయకులకి సైతం గుండెల్లో దడ పుట్టే పరిస్థితి అది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు అంతా కంప్లీట్గా డిజిటల్ యుగం స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగించని వ్యక్తి ఉన్నారు అంటే చాలా అరుదుగా ఉంటారు తొంభై తొమ్మిది శాతం స్మార్ట్ ఫోన్ ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో సోషల్ మీడియా ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులోకి వెళ్ళిపోయింది ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కువ డిజిటల్ యుగంలోనే పయనిస్తున్నారు అంటే ఒక రకంగా ఒకప్పుడు కట్టుకున్న చంద్రబాబు గారు కట్టుకున్న ఆ సామ్రాజ్యం ఏదైతే ఉందో పచ్చ మీడియా సామ్రాజ్యం ఆ సామ్రాజ్యాన్ని కుప్పకూల్చి దాన్ని తన్నే విధంగా మరొక అద్భుతమైన సామ్రాజ్యం పైకి లేసింది అదే సోషల్ మీడియా వేదికగా వచ్చిన డిజిటల్ మీడియా అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ జాకీలు అయ్యి పనికిరావు ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో చాలా వేగంగా విశ్లేషణలు వార్తలు అన్నీ కూడా ప్రజలకు చేరిపోతున్నాయి ఇంతకుముందు టీవీ కూర్చుకొని రిమోట్ ఆన్ చేయాలి రేపు పొద్దున్న వచ్చేదో పేపర్ కోసం వెయిట్ చేయాలి ఇలాంటివి ఏమీ లేవు రేపు పొద్దున్న రాబోయే పేపర్లో విషయాల కంటే ఎక్కువ విషయాలు ఇప్పుడు డిజిటల్ మీడియా ద్వారా ప్రజలు తెలిసేసుకుంటున్నారు అది ఏ క్షణంలో ఎక్కడున్నా ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా సరే ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ చేతిలో ఉంటే చాలు వచ్చేస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే అసలు విషయం ఏంటి అంటే చంద్రబాబు గారికి దడపుత్తిస్తున్న రిపోర్ట్ ఏంటంటే గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో మొత్తం భారతదేశానికి సంబంధించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ రంగం ఆదాయంలో డిజిటల్ రంగం పెరుగుదల ఏకంగా ముప్పై రెండు శాతం అంటే మొత్తం ఆదాయంలో ఇరవై రెండు శాతం ఈ రంగానిదే అంటే ఇక ప ఇందులో పత్రికల విషయానికి వస్తే ఎంత పెరిగింది అంటే పత్రిక విషయంలో పెరుగుదల శాతం ఎంత అంటే ఐదు శాతం అలాగే డిజిటల్ మీడియాలో ఏకంగా ముప్పై రెండు శాతం పెరుగుదల ఉంటే టీవీలో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో పెరిగిన శాతం ఎంత అనుకుంటున్నారు ఎనిమిది శాతం అంట అంటే పత్రికల్లో ఐదు శాతం టీవీలకు సంబంధించి ఎనిమిది శాతం కాకపోతే డిజిటల్ మీడియాలో మాత్రం ముప్పై రెండు శాతం అంటే ఏ మాత్రం కంపారిజన్ లేదు చాలా డిఫరెంట్ ఉందన్నమాట అంటే ఇక ఇక ఒకటే విషయం ఏంటి అంటే మీడియాను మేనేజ్ చేసే వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసేయడం అనేది ఇంకా అనవసరం అంటే అటువంటి వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తే ఎటువంటి ఉపయోగం ఉండదు డిజిటల్ మీడియాని డామినేట్ చేయడం అనేది ఇంకా ఆ వ్యవస్థల వల్ల కాదు అనేది ఈ రిపోర్ట్ చెబుతుంది ఈ నేపథ్యంలోనే ఇక మీడియాని మేనేజ్ చేయడం అనేది చంద్రబాబు గారికి మరింత కష్టంగా మారద్ది అని చెప్పి ఈ రిపోర్టు ఆయన్ని దడ పుట్టిస్తుంది అనేది సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా ఒక జాతీయ మీడియాలో వచ్చిన కథనం ఆ ఆధారంగా నేను ఈ వీడియో చెప్తున్నాను ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి